अभी आज जो है ना हम वेकेशन टास्क ग्रेड टू का इंग्लिश कोर्स पढ़ेंगे इसमें पहला नंबर लेक्चर जो है ना माई ए बी सी इस लेक्चर का नाम है राइट द मिसिंग लेटर आपने जो है ना मिसिंग लेटर्स को लिखना है कलर द स्काई लेटर्स विद ब्लू कलर स्काई के जो लेटर्स है उनको ब्लू कलर देना है कलर द ग्रास लेटर्स ग्रास के जो लेटर्स है उसको ग्रीन कलर देना है और कलर द रूट लेटर्स विद ब्राउन कलर और रूट के जो लेटर्स है उनको ब्राउन कलर देना है तो इस में थ्री लेटर्स है एस के वाई तो एस को हमने ब्लू कलर दिया के को हमने ब्लू कलर दिया और वाई को इस तरह ग्रास लेटर्स जी आर ए डबल एस तो ए जी हो गया आर हो गया ए और यहाँ पर एस दिया गया है डबल एस है तो इसको हम हाफ ग्रीन दे देंगे क्योंकि ये स्काई का भी लेटर है और ग्रास का भी एक लेटर है कलर द रूट लेटर विद ब्राउन कलर तो ये जो है ना हमारे साथ आर ये आर ग्रास में आता है और रूट में भी आता है तो रूट इधर जो है ना हम हाफ ब्राउन कलर देंगे और हाफ इसका ग्रीन आर डबल ओ और टी तो ये जो है ना ब्राउन कलर होंगे यहाँ पर पिक डीड ऑफ द डे है पिक ऑफ द लेटर दे टू सी अगर आपको कोई कचरा वगैरह नज़र आए तो उसको उठा या करें डिस्कवर द कलर है आपने कलर को डिस्कवर करना है रीड एंड राइट द नेम्स ऑफ कलर इन द गेट्स एंड देन कलर द क्लोन अकॉर्डिंगली आपको ये जो है ना ब्लैंक्स दिए गए हैं आई एम ए हैप्पी क्लोन माय आईज आर ब्राउन डी दिया गया और एन तो इसमें जो ब्लैंक्स है आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन आई हैव ए पिंक फ्लावर ये पिंक फ्लावर है माई फ्लावर इज फॉर यू आई एम ए हैप्पी क्लोन विद एन औरेंज हेड ये औरेंज हेड है माई हेयर इज़ येलो ये हेयर है आपको दिखाई दे रहे माई नोज इज रेड ये नोज हो गया माई माउथ इज वाइट ये माउथ वाइट हो गया माई बो इज ब्लू ये बो ब्लू हो गया आई आलवेज वेयर ए ब्लैक शू ये देख रहे हैं शूज को ब्लैक शूज है एंड हैव ए बिग ग्रीन बैग ये जो है ना ग्रीन बैग हो गया कैन यू गेज द कलर विद द हेल्प ऑफ ए गिवन लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स ये यहाँ पर ई दिया गया है दो ब्लैंक्स है तो आर ई डी B L U E blue, pink, G R E Y grey, और black, brown, orange, purple. फिर यहाँ पर mix up color करना है इन दो colors को mix करके हमारे साथ कौन सा color आएगा तो red और yellow को हम mix करेंगे इधर तो इससे orange color आता है yellow और blue को mix करेंगे तो green आएगा blue plus red को mix करेंगे यहाँ पर तो इससे purple color आएगा फिर जो जो दी clone आपको ये clone इधर दिया गया था यहाँ पर इसके बारे में question है This is a Jojo the clone. He has a funny smile on his face. ये पेस किया गया है. He has a red round nose. Red था और round है nose है. यहाँ पर जो है ना arrow है. He wears a blue hat on his head. He has yellow curly hair. He holds a bunch of big colorful balloon in his hand. Children love to watch him. He makes everyone laugh. फिर यूज द पिक्चर क्लू टू फिल इन द वर्ड ट्रायल द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज द लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड जो लास्ट लेटर होगा वो दूसरे लेटर का फर्स्ट होगा जैसे केट है तो केट का टी जो लास्ट टी है ये पहले इस नए वर्ड का पहला वर्ड जैसा इससे टी आ गया फिर टी में ए जो है ना इससे एप्पल बनता है ई से जो है ना अर्थ बनता है एच से हिन बनता है इस तरह एन है तो ये नेक्स्ट हो गया आपको ये पहले नंबर पर केट है दूसरे नंबर पर टी तीसरे पर एप्पल अर्थ हिन और नेस्ट है फिर नाउन अराउंड नाउन अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द जो राउंड नाउन है लेट्स प्ले पीपल पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग गेम मीन्स नाउन गेम हम कह लेंगे हाई लाइट एंड राइट द नाउन इन द करेक्ट कॉलम द बॉय एंड फिर जो है ना इनको कलर भी देना है यूज रेड कलर टू राइट पर्सन पर्सन के लिए जो है ना रेड कलर पर्पल पार प्लेस एंड ग्रीन पार एनिमल एंड ब्लू पार थिंग्स ये जो है ना आपको दिए गए हैं पर्सन के लिए इसको हमने जो है ना रेड कलर देना है इस तरह प्लेस में जो है इसको पर्पल कलर एनिमल जो है ना इसको ग्रीन कलर और थिंग्स को जो है ना हमने ब्लू कलर देना है इन सारों को ब्लू कलर ग्रीन कलर पर्पल कलर और रेड कलर यहाँ पर हमने ये जो है ना पहले डिस्कस किया है आप इस वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया होगा तो यहाँ पर बॉय गर्ल टीचर और नेबर ये पर्सन नाउन है पर्सन को डिनोट करते हैं माल किचन रूम होम ये प्लेस है प्लेसेस है यहाँ पर एनिमल बियर केट केट्स केटन्स 
सेट फ्लावर टॉयज डोल्स कार्स ये जो है ना थिंग्स के नाम है नाउन द राउंड अस में अगेन दिया गया है राइट द हेल्प विद द हेल्प ऑफ यून पिक्चर पुट द करेक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस आपको ये पिक्चर दिए गए हैं आपने करेक्ट नाउन इधर डालना है द शिप सेल्ड ऑन द सी द मैन फिक द एप्पल्स फ्राम द ट्री द चेयर इज नियर द टेबल आई ओपन द डोर एंड वेंट इन साइड द लाइन इज द थिंग ऑफ जंगल नाउ थिंग ऑफ नाउन एंड कम्प्लीट द गिवन सेंटेंसेज यहाँ पर थिंग्स को लिखना है इन द क्लास आई राइड विद द पेंसल पिन भी लिख सकते हैं एनिमल है ऑन द वे टू होम आई सा ए डाग लाइन इस तरह आप केट भी लिख सकते हैं अली एंड आबिद आर फ्लेंग विद द बाल इन द पार्क ये थिंक है तो बाल भी लिख सकते हैं इस तरह और जो है ना आप वर्ड्स लिख सकते हैं आई वेंट टू द जू प्लेस है एक विद माय मदर ऑन सेटरडे आई वेंट टू द माल शॉपिंग माल माय फादर इज़ गोइंग टू विजिट कराची दिस वीक या माय ब्रदर इज गोइंग टू विजिट कराची दिस वीक फिर है अगेन नाउन अराउंड अस अली इज ए ये बॉय है तो अली वे बॉय ही लव टू प्ले क्रिकेट गेम है यहाँ पर क्रिकेट एट नाइट आपको ये पिक चलिए नाइट का निशान है नाइट ही स्लीप विद हिज हेलमेट हिज ग्लव्स जी एल ओ वी एज ग्लव्स एंड हिज बेड नेक्स्ट टू द बेड या आप आपने फिर यहाँ पर फैमिली का इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ पर सिस्टर्स जो है ना और ब्रदर्स पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और मदर के बारे में माय फादर नेम इज डेश तो आपने फादर नाम का लिखना है माय फादर नेम इज डेश माय मदर नेम इज डेश आई हैव टू ब्रदर्स आपके थ्री ब्रदर्स हैं तो थ्री ब्रदर्स सिस्टर्स हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर और टू सिस्टर माई ग्रैंड पेरेंट नेम इज डेश एंड माई ग्रैंड मदर नेम इज डेश तो आपने इस तरह ये इंट्रोडक्शन लिखना है सिर्फ स्टोरी टाइम है आपको यहाँ पर क्लू वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनको मद्दनसर रखते हुए यहाँ फिल ब्लेंस को फिल करना है वन डे ए डेश वाज ए स्लीप एंड ए यहाँ पर आपको देख रहा है वन डे ए लाइन वाज ए स्लीप एंड ए लिटल माउस रन ओवर द लाइन बेग द लाइन वोक ऑफ हेल्ड द माउस इन हिज फा एंड ओपन हिज बिग माउथ फिर सेकंड में ही वॉन्ट टू ईट द माउस माउस है फिर यहाँ पर लाइन को जो है ना काट किया गया है मतलब जाल में बंद किया हुआ है तो वन वीक लेटर हंटर स्कॉट द लाइन इन टू ए नेट दे टाइट द लाइन इन टू टू ए ट्री एंड वेंट टू फाइंड ए वेगन टू कैरी हिम अवे फिर यहाँ पर आपको लाइन जो है ना रोरिंग कर रहा है नेट में बंद है और ये कराए भी कर रहा है तो द लिटल माउस हेयर द लाइन रोर वेन ही सा द बिग लाइन टाइट टू द ट्री ही सेट आई एम गोइंग टू हेल्प यू ये जो माउस था इनको जो है ना लाइन ने छोड़ा था का रहा था लेकिन इसने माउस को छोड़ा तो इस पर अभी जो है ना ये रेड माउस कह रहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा सडनली द माउस हैड एन आइडिया ही सेड माई टीथ आर स्ट्रॉन्ग आई एम कट द नेट द माउस वर्क फ्राम फॉर आवर टू कट द नेट विद द हेल्प ऑफ शार्क टीथ आप ये माउस को देख रहे इसने जो है ना इस नेट को नेट के तार को जो है ना काटा है Finally, the line was free. The line thanked the mouse. फिर आपने करेक्ट मैसेज को यहाँ पर कलर देना है बी काइंड टू अदर्स मतलब लाइन ने जो है ना माउस के साथ अच्छा किया तो माउस ने इसके बदले में शेर के साथ अच्छा किया फिर आप यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में ये सेंटेंसेज लिखेंगे सी नंबर जो है ना ये फर्स्ट नंबर पर है द माउस रन ओवर द लाइन बेक सेकेंड नंबर पर द माउस बेक पार्टी द लाइन लेट द माउस गो थर्ड नंबर में वन वीक लेटर हंटर्स कार्ड द लाइन फोर्थ नंबर में द हंटर्स टाइड द लाइन टू द ट्री फिफ्थ नंबर में द लिटिल माउस हेयर द लाइन रोड सिक्स नंबर में द माउस कट द नेट एंड सेव द लाइन फिर क्रॉस ट्रू पॉल्स है टिक और क्रॉस लगाने द लाइन एट द माउस लाइन ने जो है ना माउस को कहा तो ये गलत है क्योंकि उसने माउस को जाने दिया हंटर स्कॉट द लाइन बिल्कुल ठीक है द माउस हेल्प द लाइन बिल्कुल ठीक द लाइन वॉन्ट टू ईट द माउस येस द हंटर स्किल्ड द माउस गलत द लिटल माउस डिड नाट हेयर द लाइन रोर ये भी क्रॉस है माउस ने जो है ना लाइन की जो रोर है उनको सुना था फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉल्स ए ई आई ओ यू के साथ आपने इनको फिल करना है डब्ल्यू आई एस ई वाइस एल आई ओ एन लाइन एन ई टी नेट E R W E T R R O P E S Roots S L O W L Y Slowly Right Right Rightly ये एक कहानी है यहाँ पर क्लू वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनको मद्दनज़र रखते हुए इस कहानी को जो है ना लिखना है 
और इसको टाइटल देना है द लोनली फिश एंड बॉय यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिश जो है ना लोनली इस जार में बंद पड़ा है तो ये बॉय इसको बचा रहा है वंस डियर वाज ए बॉय वंस डियर वाज ए बॉय हु सा ए फिश इन फिश बॉल ही वाज वेरी सेड व्हेन ही सा लोनली फिश अकेला फिश था ही पिक द सेकंड नंबर अभी सेकंड नंबर पिक्चर को हम डिस्कस करेंगे ही पिक द फिश बॉल एंड वॉकिंग टूवर्ड्स द फोन थर्ड नंबर पिक्चर वेन ही रीच्ड he think p h i n k he think to free this lonely fish he drop the fish into water from fish bowl he uh, the fish start swimming the boy feels happy when he saw free fish swimming in pond is tarah aapne ye sara uh, sari ko jo hai na kahani likhi hai fir name uh, game hai yahan par aapko famous landmark diya gaya hai iske hand hai this famous landmark is located in karachi ke ye जो फिक्चर है ये फेमस लैंडमार्क ये कराची में वाक़ है तो इसको आपने नेम देना है तो ये मज़ार कायद है कई अजम का मज़ार है आपको जो है ना यहाँ पर करेक्ट आर्डर में आपने इनको लिखना है ये इन करेक्ट आर्डर में है तो ये लाहौर है पहले आ, ये सोल्व किया गया है एल ए एच ओ आर ई लाहौर सो एल फॉर लीव लूज आर ग्रीन इन कलर फर्स्ट जो लेटर है इसके एक नया वर्ड लिखना है और उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है ये कराची है के ए आर ए सी एच आई कराची के फार किचन आई लाइक टू वर्क इन किचन फिर क्विटा है क्यों यू ई डब्ल टी ए क्विटा क्यों फार क्वीन आई एम क्वीन ऑफ माई होम फिर पिशावर है पी फार पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान इस्लामाबाद आई फार आइसक्रीम आई ईट आइसक्रीम वट एम आई मैं क्या हूँ आपको इधर जो है ना कुछ रेडर्स दिए गए हैं माई टीथ आर माई बेक स्ट्रेट इज बेक ये एक सा है आगे आरी के जो है ना इसका स्ट्रेट बेक होता है और ये जो है ना शार्प टीथ होते हैं फिर आई गो अप एंड डाउन यहाँ पर मिस्टेक बुक वालों से हुआ आई गो अप एंड डाउन सी सा जो है ना अप एंड डाउन एट द सेम टाइम अप वर्ड टू द स्काई एंड डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड ये सी सा है आप यहाँ देख सकते हैं अप एंड डाउन है वट कैन स्टैंड वट कैन स्टैंड इन ए फ्लेस ऑफ ए कंट्री बट स्टिल कोल्ड अवे इन एयर ड्राई ये जो है ना फ्लेग है क्योंकि हम वट कैन स्टैंड इन ए फ्लेस ऑफ ए कंट्री बट स्टिल कोल्ड अवे जब हम जो है ना झंडा जो है ना हमारे मुल्क में जो स्टैंड होता है मतलब हम सुबह के वक्त इसको चढ़ाते हैं और फिर दोपहर के टाइम इसको दराज में दोबारा फोल्ड करते हैं वट गोज अप वन द रेन कम्स डाउन ये अम्बरेला है आसान है इट्स ओनली गुड इफ यू फल्ला एट इट जोक द औरेंज कलर फ्रूट गेट इट्स नेम फ्राम इट्स कलर औरेंज कलर भी है और औरेंज संतरा भी है फ्रूट भी है माई चॉइस है आपने जो है ना एक इधर इसमें से एक वेदर सेलेक्ट करना है रेनी वेदर आपको पसंद है तो रेन डे के बारे में लिखना है सनी डे आपको पसंद हो तो सनी डे के बारे में आपने लिखना है आई लाइक रेनी वेदर बिकॉज इन रेनी डे आई फ्ले विद माई फ्रेंड्स इन रेन एंड आई लव टू वेट माई क्लाच इज ऑन रेन वाटर सम ऑफ माई फ्रेंड वेयर बूट्स रेन कोट एंड सम यूज अम्बरेला टू प्रोटेक्ट फ्राम रेन मतलब जिन दोस्तों को रेन पसंद ना हो तो वो जो है ना बूट्स पहनते हैं अम्बरेला वगैरह जिनको पसंद हो वो रेनी डे में जो है ना नहाते हैं और जो है ना के अकेल दे दिए है द वर्ब एक वफात है वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड आपने सुना होगा फिर कलर आल द वर्ब बक्स इज टू हेल्प द काफ फाइन इट्स वे इस ये जो है ना काव का बच्चा है काव के बच्चे को काफ कहते हैं तो ये काफ आपको इधर तक लाना है वर्ब के फात पर जो वर्ब है उन रास्ते पर ले जाना है जिस तरह वॉकिंग रनिंग रीडिंग साइकिलिंग स्पीकिंग मेकिंग राइटिंग वीफिंग बेकिंग वाशिंग ये जो है ना कैचिंग क्लिनिंग लिसनिंग स्वीपिंग फ्लेइंग ड्राइंग क्लाइंबिंग तो ये आपने इस तरह लाना है फिर आपने इनमें से जो है ना कुछ वर्ड्स को यहाँ पर लिखना है और जुमलों में इस्तेमाल करना है वॉकिंग आई लाइक वॉकिंग एंड मार्निंग रनिंग आई एम रनिंग रीडिंग ईसा इज रीडिंग क्लाइंबिंग कैट इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री स्पीकिंग आई एम स्पीकिंग स्वीडिश लिसनिंग आई एम लिसनिंग उर्दू म्यूजिक बेकिंग माई मदर बेकिंग ए केक क्लीनिंग आई एम क्लीनिंग माई टी टू टाइम्स ड्राइंग आई लव ड्राइंग और मेकिंग आई एम मेकिंग टी फॉर माई सेल्फ वट आर दे डूइंग आपको ये जो है ना ये काम कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आपने वर्ब लिखना है ये स्विमिंग कर रहे साइकिलिंग ईटिंग स्लीपिंग राइटिंग कुकिंग रीडिंग क्लाइंबिंग 
और ये रन आपको यहाँ पर फ्लू वर्ड्स दिए गए हैं आपने इसमें ये लिखने हैं फिर सॉर्टिंग आउट द वर्ब पॉइंट आउट द वर्ब या सर्च द वर्ब इसमें आपने वर्ब को सर्च करना है वर्ब को पिंक कलर एंड नाउन विद पर्पल कलर ही किक द फुटबॉल ये जो है ना पिंक कलर ये पर्पल ये किक वर्ब है ये नाउन है इस तरह सिस्टर नाउन है बेक्स वर्ब है और केक नाउन है एट जो है ना ये वर्ब है एप्पल्स नाउन है तो इस तरह ये सारे आपने करे हैं पिंक कलर ये कलर्स जो है ये वर्ब है वी वी लिखा है जिसके ऊपर एन है और फरफल कलर है ये नाउन है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपने सेलेक्ट करना है रन वर्ब है गल नाउन है होप जो है ना ये वर्ब है डॉग नाउन है जंप वर्ब है हेट नाउन है केट नाउन है वाक वर्ब है बॉय नाउन है लुक ये एक वर्ब है स्विम वर्ब है माउस नाउन है डिग वर्ब है नोज ये एक नाउन है कार नाउन है फुल वर्ब है बेट नाउन है बुक नाउन है लेफ्ट जो है ना ये वर्ब है पुश वर्ब है आपने इसमें लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन तक जो है ना ये नाउन है और टेन इसमें वर्ब है आप यहाँ देख सकते हैं वर्ब को भी देख सकते हैं और नाउन्स को भी देख सकते हैं वर्ब थ्री है कलर कट द फेस एंड एप्पल डेट है वर्ब ऑन दैम एप्पल आर गिवन ऑन फिफ्टी वन फिफ्टी नम वन नंबर पेज पर एप्पल्स दिए गए जो वर्ब है आपने यहाँ पर पेश करने हमने किए हुए हैं मेक वर्ब है बेक गो स्विम रीड ड्रा एंड रन ये सारे जो है ना वर्ब है यहाँ पर आपने पेश करने है माई वेकेशन फ्लान है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट ड्यूरिंग यूर वेकेशन आपने प्लेस लिखना है कि कौन से लोकेशन को आपको विजिट करना है वेकेशन में तो आप फैसल मस्जिद भी लिख सकते हैं इस तरह और हिस्टोरिकल प्लेस आप जो है ना तख्तबाई जो हिस्टोरिकल प्लेस है मर्दान में ये लिख सकते हैं मोइनजो दड़ो और इस तरह सिंध वगैरह में आप हिस्टोरिकल प्लेस को भी लिख सकते हैं इसके अलावा और जो खूबसूरत जगह है लेक व्यू पार्क है और फैसल मस्जिद है मरी है कान नारान तो आप इनको लिख सकते हैं आपने यहाँ पर हमने पार्क को विज़िट किया है तो हमने पार्क लिख दिया वट आर यू गोइंग टू डू ड्यूरिंग यूर वेकेशन तो वेकेशन में आप क्या करेंगे रेस्ट मतलब रेस्ट करेंगे स्लीप वगैरह फ्लेंग केल के लेंगे एंड कम्प्लीटिंग समर टास्क सेलेक्ट द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यूर बेक पेक राइट दियर नेम्स इन द गिवन स्पेस आपने जो है ना बेक पेक में कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें ले जाने हैं तो क्लाचेज हो गए इस तरह जो है ना फर्स्ट एड बॉक्स है सन ग्लासेज है शूज़ है डायरी है और मास्क है ये चीज़ें मस्ट ले जाएंगे इसके बाद पिक्चर स्टोरी है आपने फेज फिफ्टी टू से जो है ना पिक्चर्स जो है ना काटने हैं और यहाँ पर पेस्ट करने हैं फर्स्ट नंबर में ये वाला पेस्ट करना है इसलिए हमने जो है ना काटा है इधर पेस्ट किया है सेकंड नंबर पर ये वाला पेस्ट करना है ये सेकंड नंबर पर है इस तरह थर्ड नंबर पर ये पिक्चर आपने पेस्ट करना है ये स्लीप कर रहा है आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर में ये फिनिश ये किचवा जो है ना खुश है क्योंकि इसने जीत जीता है राइम टाइम्स है रीड द फॉइम केयरफुली एंड इन ईच पोएम हाई लाइट द राइम इन वर्ड हम आवाज़ जो वर्ड्स होते हैं इनको आपने कलर देना है आई हेट ए केट हु वॉज सो फेट केट फेट इट वुड नाट इवन सेट ऑन इट्स मेट इट हेट ए हेट केट फेट मेट हेट हम आवाज़ अल्फाज है इनको आपने जो है ना कलर देना है फिर इसके बाद ओफन ए बुक एंड यू विल फाइंड पीपल एंड प्लेस आप एवरी काइंड फाइंड काइंड यहाँ पर ओपन ए बुक एंड यू कैन शेयर मैनी वर्ड्स यू कैन फाइंड हेयर शेयर हेयर वन टू बकल माई शू थ्री फोर शट द डोर फाइव सिक्स पिक अप द स्टिक्स पिक स्टिक सेवन एट ले दम स्ट्रेट एट स्ट्रेट टेन हिन इस तरह ये आपने जो है ना फेट लिख सकते हैं एट स्ट्रेट फेट राइमिंग वर्ड्स आपने रन के साथ जो है ना फाइंड करने हैं रन के साथ केन मेन पेन टेन और टेन लॉक के साथ डॉग स्मॉक जॉक फॉग टिट के साथ विड बेड फिड लेड रेड राइट थ्री राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स होल के साथ आपने थ्री राइमिंग वर्ड्स मोल सोल डोल जंप के साथ लम्प डम्प और ये जो है ना क्लब्स है सी एल यू पी क्लब या सी यू पी आप जो है ना लिख सकते हैं 
वेल के साथ टिल सिल डिल लुक के साथ पुक टुक और हुक हो गया री अरेंजिंग द वर्ड्स आपने ये वर्ड्स जो है ना री अरेंज करने और करेक्ट आर्डर में लिखने ए बिग प्लांट ये क्लू दिए गए हैं आपको ए बिग प्लांट तो बिग प्लांट क्या है ट्री है पी आर डब्ल ई ट्री यहाँ पर दिया गया है यू गो हेयर टू स्टडी आप कहाँ स्टडी के लिए जाए तो स्कूल है एस सी एच डब्ल्यू स्कूल आई लाइक टू रीड बुक में आप रीड करते हैं आई हैव एफेक्ट ये कैट हो गया आई लाइक टू ईट एन एप्पल ए डबल पी एल एप्पल आई वी आर एट ऑन माई हेड ये हेट हो गया नाव अरेंज द अबाउ सिक्स वर्ड्स अब अबाउ सिक्स वर्ड्स को आपने अल्फाबेटिकली जो है ना आर्डर करने हैं एंड ऑल्सो राइट फ्यूरल सो एप्पल एप्पल्स बुक बुक्स कैट कैट्स हेट हेट्स स्कूल स्कूल्स ट्री ट्रीज अमेजिंग एजेक्टिव है एजेक्टिव मीन्स टू डिस्क्राइब ए वर्ड मीन्स टू डिस्क्राइब ए नाउन इस तरह आपने जो है ना किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो हम एडजेक्टिव लगाते हैं राइट टू एडजेक्टिव दे डिस्क्राइब द एलिमेंट ए बिग एलिफेंट स्ट्रॉन्ग एलिफेंट बिग और स्ट्रॉन्ग ये जो है ना एजेक्टिव हो गए इस तरह एलिफेंट्स आर डैश बिग है स्माल है तो बिग है एलिफेंट्स आर एलिफेंट्स हैव ए लॉन्ग ट्रंक इनका जो है ना लॉन्ग ट्रंक ये आप देख सकते हैं ये ट्रंक है एनिमल का तो ये लॉन्ग है एलिफेंट्स और हेवी लाइट मतलब जो है ना भारी वजन वाले होते हैं और कम वजन वाले नहीं होते एलिफेंट और स्ट्रॉन्ग एलिफेंट्स हैव बिग एयर आपने अपनी मदर के बारे में कुछ एजेक्टिव लिखने हैं इस फ्लावर में कि माई मदर इस काइंड हार्ड वर्किंग केयरिंग और स्मार्ट फिर सेलिब्रिटी ऑफ द डे आपने यहाँ पर जो है ना सेलिब्रिटी ऑफ द डे मदर को एज ए सेलिब्रिटी लेना है यहाँ पर अपनी मदर का नेम लिखना है और कहाँ वेयर वर यू बॉर्न कहाँ पर जो ये सेलिब्रिटी है पैदा हुई है मतलब आपके शहर का नाम गांव का नाम है वट इज़ यूर डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ लिखना है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव उससे जो है ना क्वेश्चंस करने हैं अपनी सेलिब्रिटी से कि ये जो है ना आप कहाँ पैदा हुई आपके ब्रदर्स और सिस्टर कितने हैं वो इज़ यूर फेवरेट पर्सनैलिटी और उसका टेक एटोग्राफ आप यूर मदर यहाँ पर ऑटोग्राफ लेना है यहाँ पर उसके जो है ना फादर का नेम मदर का नेम और यहाँ पर विच प्लेस डू यू लाइक टू विज़िट इन पाकिस्तान और कौन से जो है ना इलाके या प्लेस जगह जगह पर आप विज़िट करना चाहती है तो यहाँ पर आपने अपने मदर से इंटरव्यू लेना है और यहाँ पर सब कुछ लिखना है इंफॉर्मेटिव राइटिंग है यहाँ पर अपने बाप के बारे में लिखना है प्रोफेशन के बारे में नेम लविंग एंड केयरिंग डेट ऑफ बर्थ स्ट्रॉन्ग टॉल हेल्पफुल माई फादर नेम इज़ एबाद आई एन ए एम और ये ई है माई फादर नेम इज़ एबाद ही इज़ फाइव पॉइंट सिक्स फुट टॉल एंड स्ट्रॉन्ग हिज डेट ऑफ बर्थ इज़ फिफ्टीन डेट ऑफ बर्थ इज थर्ड अप्रैल नाइनटीन एटी एट ही इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग ही इज़ ए बिजनेस मैन ही हेल्प अस एवरी टाइम फिर पिक्चर स्टोरी है यहाँ पर आपने ये जो है ना इनको नंबरिंग देना है कि कौन से पिक्चर्स में के साथ ये सेंटेंस रिलेटेड है एन आंट वाज ड्राइंग इन वाटर एबर सा द हेल्पलेस आंट इन द वाटर फर्स्ट नंबर पर पिक्चर के साथ ये लिखना है सेकंड के साथ ये नंबर लिखना है द बर्ड पिक अप ए लीव एंड ड्रॉप इट नियर द आंट थर्ड नंबर द आंट क्विकली क्लाइम इन टू द लीव द आंट थिंक द बर्ड फॉर हेल्पिंग हर फिर ये फोर्थ नंबर है और फिफ्थ नंबर और ये सिक्स नंबर आपने लिखना है सो वंस एन आंट वाज ड्राइंग इन वाटर अबाउट सा द हेल्पलेस आंट इन द वाटर सेकंड नंबर द बर्ड थिंक टू हेल्प द हेल्पलेस आंट एंड फिक अप ए लीप एंड ड्रॉप इट नियर द आंट आफ्टर सीइंग लीप द आंट क्विकली क्लाइम ऑन टू द लीप द आंट टेंक द बर्ड फॉर हेल्पिंग हर आफ्टर ए वीक लेटर द हंटर सा ए ब्यूटिफुल बर्ड ही वॉज अबाउट टू शूट द बर्ड फिफ्थ नंबर में द आंट सा हंटर एमिंग टू शूट बर्ड द आंट पिकली बिट हंटर ऑन हिस फुट द एम ऑफ ए हंटर डिस्टर्ब एंड ही फायर इन एयर एंड द बर्ड फ्लाई एंड बर्ड टेन द आंट फॉर सेविंग इट फ्राम हंटर तो इस तरह ये सारे जो है ना स्टोरी आपने लिखी है इस तरह ये थर्ड ग्रेड थर्ड का जो है ना इंग्लिश कम्प्लीट हो गया ग्रेड सेकेंड का